。国家主席习近平周三下午同法国总统马克龙通电话，马克龙向习近平和中国人民致以虎年新春问候，祝贺北京冬奥会开幕式精彩成功。习近平向马克龙和法国人民致以新春祝福，并祝贺法国运动员取得佳绩。两国元首还就下阶段中法双边合作达成多项重要共识，为中法中欧进一步深化合作指明方向。此次通话时值立春之后和北京冬奥会顺利进行之时，给中法中欧关系带来春风暖意。在通话中，两国元首为中法关系定向把舵。习近平回顾了过去一年中法合作取得的丰硕成果，表示新的一年中法应该延续积极、健康、向上的主基调，加强各层级对话交流，增进了解和互信，推动中法合作取得新成果。马克龙表示，在当前国际形势充满紧张动荡背景下，法方更加希望同中方深化全面战略伙伴关系，愿同中方探讨克服疫情影响、加强人员交往、增进友谊互信、深化互利合作。对于中欧商界高度关注的中欧投资协定，习近平表示，要推进中欧投资协定批准生效进程，切实惠及双方人民。马克龙则回应称，希望欧中投资协定批准生效，取得进展。这一协定已于二零二零年完成谈判，涵盖市场准入承诺、公平竞争规则、可持续发展和争端解决四方面内容，涉及领域远远超越传统双边投资协定。两国元首就下阶段中法双边合作达成六大重要共识，包括推动农业科技和地方优势农业产业合作尽早落地，深化中法绿色制造合作伙伴倡议，为对方企业在本国发展提供公平、公正、非歧视的营商环境，支持更多法国银行和金融基础设施接入人民币跨境支付系统，支持两国航空企业以多种形式深化合作，推进飞机相互试航认证。加快落实第三方市场合作第四批示范项目清单，尽早举行中法战略对话空间分组会议、网络分组会议，开展极地海洋对话，加强两军各层级对话交流等。观察指出，中法元首达成的六项共识，每一项都干货满满。例如，中国国产大飞机 C919 从2022年开始，由研发阶段转入产业化阶段。法方此时同意与中方推进飞机相互试航认证，重要性不言自明。又例如，法方支持该国银行和金融基础设施接入人民币跨境支付系统，无疑将极大推进人民币国际化的进程。总而言之，欧洲是我们的一个非常出口非常重要的一个市场。我们和法国呢，一直就有一个合作的一个一个想法，就是说，我们能不能在第三方市场上合作？中亚、非洲、拉美什么，这都是算第三方合作市场。非洲呢，是法国的外交的重中之重。中国又把非洲。是作我们特别重要的一个合作伙伴，所以中法在这个地方利益出现了共同的地方。所以我，我我觉得这是我们中法关系一定程度上也是中欧关系今后发展的另外一个发力点。去年中法贸易额超过八百亿美元，创历史新高，双向投资快速增长，农业合作成效显著。中方自法国进口农产品总额同比增长百分之四十，在新兴领域，中法合作稳步推进。首届人工智能研讨会和农业科技合作研讨会先后举行，首份联合实验室项目征集指南如期发布。值得注意的是，本次元首通话是法国今年接任欧盟轮值主席国以来，中法两国元首之间的一次重要沟通，对于推动中欧关系发展具有重要意义。在此次通话中，习近平再次指出，中欧双方应该共同努力，凝聚最大公约数，推动中欧关系得到新发展。马克龙表示，法方将全力推进欧盟同中国之间的积极议程，同中方共同努力，推动欧中关系向前发展。此次通话中，两国元首还就乌克兰局势等共同关心的问题交换意见。两国元首的对话传递出推动中欧关系继续前行的积极讯息。法国巴黎政治学院国际关系专家贝特朗巴迪说：“中法两国元首加强对话沟通，不仅有助于促进两国合作，也有助于推进中欧积极议程，扩大双方共识。”周四举行的外交部例行记者会上，中法元首通话也是海内外媒体高度关注的话题。
。针对昨天下午中法领导人的通话呢，汪文斌在记者会上透露了更多的信息，也表达了中方对此次通话的积极评价。汪文斌在回应中强调了两个特别的意义，首先是这次通话是在去年的两次通话以及共同出席中法的领导人视频峰会的这个基础上，双方的再度通话；其次，这也是虎年新年中法领导人的首次通话。我们注意到，汪文斌在回应中也着重强调了中法元首在多领域达成的重要的共识。可以说，中法关系当中，合作仍然是主轴。中方愿同法方一道，深入落实两国元首通话共识，推动中法中欧关系在新的一年不断向前发展。好，下面话题马上来连线特约评论员管瑶，管先生你好。中法元首十六号下午通电话，达成一系列重要共识。那管先生，您对此有何观察？好的，主持人。那么，中法作为联合国的五常成员，作为全球性的大国，两位元首啊，在冬奥会热火朝天之际进行的这一次通话呢，它并不是一般意义的礼仪性的外交通话。当然了，外界现在最关注中欧关系的走向，一个很大背景就在于百年未有大变局之下，世界进入到了动荡变革期。美国在持续推进小院高墙的所谓联盟战略。那么将中国作为首要的战略对手，那么欧洲啊，现在成为美方全力拉拢的对象。拜登上台之后首次外访，就是将欧洲作为外访的第一站。那么他所到之处呢，一路高喊“美国回来了”。这次通话，中法元首都同意要推动中欧投资协定批准生效的进程。我们知道，协议签字已经超过一年，至今啊没有批准生效。更别提落地实施了，那么这相当不正常。其中呢，当然有欧洲的内部阻力，但是呢，在我看来，更大的阻力来自美方干预。当初啊，协议刚要签字，拜登团队他们人还没有进到白宫，后任总统国安事务助理沙利文就跨洋向欧洲喊话作梗，要求取消签字。实际上呢，中欧在涉台、涉疆、涉港。乃至武器等等尖端技术领域的一系列的摩擦与争议，都少不了美方的幕后插手与推动。那么，美方鼓动建立了副部级的跨大西洋对话机制，专门呢来会商所谓的涉华议题。所以啊，在这个背景之下，作为欧盟轮值主席国，马克龙和中国元首达成共识，同意全力推进欧盟与中国的积极议程，推动中欧领导人会晤成功进行。推进中欧投资协定批准生效进程等等，那么这些个积极信号很有现实意义，彰显走自主外交路线的欧洲，尤其啊像法国这样的欧洲大国，他们非常强调自身的独立性，中欧关系克服挑战和不确定性，往前走下去的动力和动能都是有基础的。当然了，这也是警醒，至今执迷不悟、幻想绑架整个欧盟抗华的立陶宛之类的小国，他们呢？趁早死了这条心吧。中法元首还讨论了乌克兰局势，中国领导人再次强调，应通过对话协商寻求乌克兰问题的全面解决。那您对此怎么看？现在啊，俄乌是战是和，牵动全世界的神经。那么就此来观察中法元首通话的这个时点，相当特殊。十六号是美国总统拜登预言的所谓开战日，当然呢，这个预言是彻底破产了。法国总统上周也刚刚结束了对莫斯科和基辅的闪电访问，全世界都对他和普京面对面的那一张超长的会议桌印象深刻。那么，在和中国元首交换意见时，马克龙一定会通报欧洲大国这一波密集外交斡旋的进展与成果。中国元首重申了中方立场，强调指出政治解决的大方向，那么敦促通过对话协商来寻求乌克兰问题的全面解决。请注意“全面”这个提法。在我看来，俄乌危机的实质既包括乌克兰的主权问题，也包括俄罗斯的合理安全关切。那么，此前中俄元首发布的联合声明，阐明了两个全球性大国的共同立场，那就是呢，反对北约进一步东扩。中俄洋洋洒洒七千多字的联合声明一出来，在西方世界的影响与震撼可谓是现象级的。《华人的邮报》的社论啊，甚至夸张惊呼说：“这是中俄这两个大国要重构世界秩序。”那么，相信在与中国元首的沟通中，马克龙也会对中方立场强化认知。我认为，同样值得关注的是，不仅是法国总统要和中国元首会商乌克兰问题，甚至呢，英国首相还在微博账号发文向普京总统喊话
，因而啊，还就乌克兰问题爆发了一场微博舆论战。那么，这背后趋势性的东西，是我们尤其要重视的。那在您看来，为何英俄就乌克兰问题打死一仗？这背后传递了怎样的趋势？英国首相的微博喊话是一个应时而动的精心设计，是以向俄罗斯元首喊话的方式，在向中文网友喊话，是在乌克兰问题上试图影响乃至争取中文舆论。那么，俄驻华大使馆的坚决反击，同样呢也是这个思路。这才是俄英舆论战打到微博上的真正的背景。可以预料，未来啊，类似招风呢。会在中文网络平台持续上演，大国日益走向世界舞台的中央，那么这是挡不住的时代进程。这当然意味着越来越多的世界热点、难点、焦点问题要解决，需要中国声音、中国智慧、中国方案的介入与应对。马克龙在敏感时点和中国元首通话，讨论乌克兰问题。英国首相账号与俄驻华使馆爆发微博大战，那么正是这一大趋势的。再次确认，那么我在这里也想追问：作为日益走向世界舞台中央的大国国民，我们对此是否做好了充分的心理准备、能力准备，甚至是知识上的准备？总书记练兹在兹，讲好中国故事，传播好中国声音。那么就外部世界而言呢？未来要面向中国公众，面向中国舆论场，讲他们的故事，传播他们的声音，恐怕也会成为越来越迫切的一个。战略刚需。好，谢谢广阳先生在线和我们分享您的观点，谢谢。香港第五波疫情形势严峻，中央有关方面正协调资源，全力支援香港。全国政协副主席、国务院港澳办主任夏宝龙周三在深圳主持召开支援香港抗疫工作协调会，会议强调，中央有关部门和地方要全力支持特区政府遏制疫情快速蔓延势头，坚决打赢香港疫情防控保卫战。国家卫生健康委副主任、国家疾病预防控制局局长王贺胜周三率队到深圳，指挥内地支援香港抗疫工作。周四下午，四人组成的内地支援香港抗疫流行病学专家组以及负责核酸检测的工作人员，流动核酸检测车已经抵达香港。据香港文汇网报道，周三，全国政协副主席、国务院港澳办主任夏宝龙在深圳主持召开支援香港抗疫工作协调会，会议专门研究贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和中央支持香港抗疫的具体措施。会议强调，中央有关部门和地方要全力支持香港特区政府遏制疫情快速蔓延势头，尽快稳控疫情，坚决打赢香港疫情防控保卫战，确保香港市民生命安全和身体健康，确保香港社会大局稳定。会议成立若干工作组，负责与香港特区政府对接，逐项解决香港特区政府提出的有关请求援助事项。周四上午，国家卫健委、国家疾控局、国务院港澳办等部门为专家组在深圳举行了行前会。国家疾病预防控制局局长王贺胜在会见赴港专家组成员时，传达了中央全力支援香港抗疫的要求，感谢他们领命出征，代表内地支援香港抗疫的国家力量率先赴港，向香港市民传递内地与香港血肉相连的同胞情谊。中央成立的内地支援香港抗疫专班，由国家卫健委、国家疾控局等国家部委以及广东等十个部门组成。根据不同分工，专班设立了多个工作组。此次赴港的四人专家组属于流行病学专家组。四位专家，有有广东省疾控中心的，有这个广州市疾控中心的，还有这个呃几个呃这个中山疾控中心的。尤其在语言方面更更通的，所以在整个疫情防控工作中，你看我们专家组里面，在广东省，包括深圳也好，珠海这几位广东省，对专家团队会发挥很多的很重要的作用。组长康敏是一名八零后业务标兵，工卫科班出身，专攻现场流行病学调查、病毒溯源、疫情分析和风险研判。他参与了广东省每起本土疫情的流调溯源和应急处置，并提出了不少创新战法，被成功应用。接受接受这一次的这个任务呢，其实我们也是呃做了一些呃做了一定的这个遴选，那么主要还是在这个我们传染病的现场流行病学这个方向，然后还有咱们的这个数据分析啊、风险研判啊、呃，以及卫生应急管理等等这些方向。
国家疾控局副局长、国家卫生健康委应急办主任孙杨表示，赴港专家组任务艰巨，首先要尽快摸清香港疫情整体情况，和香港的专家一起开展工作，包括对病例的排查、风险的研判等，秉持科学精神和实事求是的态度，帮助香港遏制疫情快速蔓延，为制定下一步防控策略提供支撑。全国政协委员、香港立法会议员苏长荣告诉深圳卫视驻港记者，目前由于感染个案急剧上升，香港各种医疗设施和人力都面临很大压力，中央给予的支援对香港起到了很大的作用。呢份改观肯定就诶好广泛嘅，具体佢抗疫嘅经验、呃、技术嘅支援、人力嘅支援。誒同埋設施嘅支援，呢啲係對香港目前最迫切所需嘅一啲誒最具體嘅嘢。为保障公港物资和粤港两地跨境物流的安全顺畅，深圳近期再加强对跨境司机和接驳司机及车辆的疫情防控管理，对其实施三点一线，即口岸点、作业点、住宿点和沿线高速服务区等交通节点的全闭环管理。来看记者现场探访的情况。我现在是在深圳湾口岸接驳点，这里分为人车互换、寄来寄走、过夜停车三大功能区。可以看到，我身后的多辆货车正在陆续的进出。那入境的车辆是需要接受全方位的消杀。那在现场还可以看到，许多身着防护服的工作人员也是在雨中坚持的进行分流、引导，并且严格的督导，避免货车司机出现一个扎堆、聚集和交叉感染的情况。目前，所有跨境货车实施全闭环管理。司机首先通过粤康码在跨境安系统注册，平台也会对其进行核实监管。一旦发现无预约记录者，将取消其入境豁免隔离资格六十天。入境司机需持二十四小时核酸阴性证明，并与口岸再做一次核酸方可入境。接驳司机同样需每日一测。同时，卫健部门正加快推进口岸现场核酸快检工作，进一步提高检测的时效性。随着节后复工复产及深圳加大对港物资供应力度，跨境货车数量日益增加。深圳湾口岸接驳点达到日均九百车辆次，对此，深圳已在多方面进行了提及管控。一是在消杀和交接区域内的专业消杀，第二对不合格的作业点取消和停止作业，第三呢就是对沿途一线，我们通过跨境安系统和交警上路巡查，对违规司机进行了惩戒。据介绍，目前全省共有八百多个作业点开展跨境运输业务作业，当日作业五千多次。截至二月十六号，深圳共有一百六十六个作业点，当日作业二千六百三十四车次，占全省近一半。这对这个，呃，跨境司机按照三点一线呢，就每一个作业点、接驳点或者交通节点的工作人员呢，对他的这个身份呢，进行一些核实，啊，确保他在我们的管控范围之内。同时，对于跨境车辆，管理部门也会通过技术手段实时监测。一旦车辆在三点一线之外超过十五分钟，便会有不同层级的报警。工作人员会通过短信、电话以及赶赴现场的方式进行核查，确保车辆在管控范围内。还没曝光，台湾市部门负责人吴钊燮将于下周与美国前防长埃斯珀视频通话。国台办曾多次强调，民进党当局勾连外部势力、谋独挑衅，就是在玩火，玩火者必死分。被列为顽固台独分子的吴钊燮，故意和游走于军政商三界的玩家埃斯珀对话套近乎，有何险恶用心？信强、王建民独家观察。美西方炒作的俄军入侵乌克兰的二月十六号已过，但俄军不仅未发一枪一弹，还公布了更多的撤军视频证据。但西方却拒绝承认俄方撤军。除了美国总统拜登在没有证据的情况下指控还有十五万俄军包围乌克兰，还有匿名官员宣称俄方继续向俄乌边境增兵。周三召开的北约防长会议的声明还表示，北约仍将致力于用所谓双重办法应对俄罗斯，即强大的威慑和防御，以及开放性的对话。俄罗斯国防部周二、周三连续两天宣布，部分俄军结束演习后返回驻地，演习地点分别位于俄南部的俄乌边境以及克里米亚地区。俄军也公布了多段撤军视频，包括坦克等装备被装运上军列，以及火车通过克里米亚大桥的情况
。但周三举行的北约防长会议期间，北约秘书长斯托尔滕贝格称，没有发现俄乌局势降级的证据，俄罗斯似乎正在继续增兵。他还表示，北约考虑在中欧和东南欧部署更多作战部队，以要求成员国军方制定相应计划。几名不愿公开姓名的欧洲外交官告诉路透社，北约可能向罗马尼亚、保加利亚、匈牙利和斯洛伐克派遣四支作战部队，总人数大概四千人。Ministers decided to develop options for further strengthen NATO's deterrence and defense. Including to consider establishing new NATO battle groups in Central and Eastern and Southeastern Europe. 乌克兰总统泽连斯基也坚称没有看到俄罗斯撤军的行动。而美方继总统拜登周二表示尚未证实俄军撤离，并宣称俄军继续在俄乌边境部署了十五万部队后，国务卿布林肯周三表示，美国继续看到俄罗斯关键部队向乌克兰东部边境移动，而不是远离乌克兰。布林肯指责俄罗斯说一套做一套，美国没有看到任何具有实质意义的撤军行动。美国国务院发言人普莱斯同日也表示，尽管俄罗斯发表了关于从边境撤军的声明，但美国对围绕乌克兰局势的担忧丝毫未减。俄罗斯随时可能袭击乌克兰。We've said for some time now that we are in a window where Putin could order an invasion or an attack on Ukraine at a moment's notice. That remains our assessment. Uh, it could take place tomorrow. It could take place next week. So I want to be very clear.、Uh, our concern has not diminished an iota,、uh, and in fact, our concern continues to grow. 还有美国匿名高级官员告诉美联社等媒体，俄军不仅没有撤军，反而向边境增调了七千人，其中一部分人在二月十六号抵达边境。从这一系列的舆论舆论攻势，我们看到，实际上西方和俄罗斯之间有很深刻的这种政治偏见，和这个呃。娱乐呃意识形态的分歧，充分体现出来他们之间相互是极其缺乏信任的。对于美西方持续炒作俄罗斯将入侵乌克兰，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫周三表示，西方的歇斯底里远未达到最高峰，但是俄罗斯已经厌倦了西方的这些言论。俄外长拉夫罗夫当天也表示，西方持续渲染俄罗斯将入侵乌克兰的行为令人不解，而且俄罗斯在演习结束后将军队撤回驻地，西方却向俄罗斯索要证据，要求检查俄军撤离的情况，这是缺乏教养的表现。Что бы мы ни делали на своей территории, Запад считает себя вправе втолковывать нам, как мы должны себя вести. Но это элементарное отсутствие воспитания. 中国外交部发言人汪文斌周四表示，中方支持一切符合新明斯克协议方向和精神的努力，散布虚假信息，制造紧张空气，无助于乌克兰问题的解决。鼓吹集团对抗，挥舞制裁大棒，只会给对话谈判增添阻力。美方应当重视并解决俄方在安全保障问题上的正当合理关切，为各方在新明斯克协议基础上寻求政治解决乌克兰问题。发挥建设性作用，而不是炒作、渲染危机、刺激局势紧张。在美西方的战争预期操弄下，美国被认为成为俄乌紧张局势最大的受益者。乌克兰格尔丹尼瓦新闻网周三称，西方的策略奏效了，美国对俄发动了一场混合战争，动员了一场空前规模的运动来支持乌克兰和反对普京。波罗的海三国、波兰、捷克等国都同意对乌提供武器。欧洲的亲俄阵线已经被突破。意大利新闻报的报道则称，拜登不断以制裁威胁、披露情报和部署部队的形式强力威慑普京。拜登一步一步重振了北约。俄罗斯《生意人报》周二称，拜登通过威胁普京，迫使这个潜在的侵略者从乌克兰退却，从而把世界从第三次世界大战中解救出来。对此，不仅整个西方世界都要感谢拜登，而且在俄乌危机的背景下，美元汇率迅速上升，各国资本纷纷逃往美国，投资者还纷纷买入此前没人愿意买的美国国债。所以，文章结论是，乌克兰危机将不止一次地挽救拜登、美国经济以及。美元。
，而且还有一点就是，在他这个美国国内，呃，疫情嗯、呃、很嗯很蔓延，仍然得不到控制。同时，这个拜登上来之后，他的政绩也一般的情况之下，呃，宣叫嚣这个乌克兰危机，实际上就转移了很多国内的注意力，把呃对于呃减弱了对于拜登执政当中不足的一些关注。所以，对于拜登来讲，我觉得，呃，对他中期选举也是有利的。欧洲则是这次俄乌紧张局势的受害方。荷兰人民报周三称，美国关于可能发生战争的声明正在引发欧洲恐慌，资金大量外流，油气价格高涨，通货膨胀居高不下，经济陷入困境。这些都是在俄罗斯没有开一枪一炮的情况下发生的。更大的受害者则是乌克兰。据乌克兰真理报网站称，由于恐慌，乌克兰富豪们纷纷乘坐私人飞机飞往国外。据统计，在福布斯乌克兰。富豪榜上排名前一百位的富豪，只剩下四人留在国内。乌克兰人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚周二批评西方媒体散播所谓俄罗斯准备入侵乌克兰的虚假消息。他表示，由此造成的恐慌令乌克兰经济遭受重大损失。周三，德国总理舒尔茨与美国总统拜登就乌克兰局势进行通话。舒尔茨向拜登介绍了其莫斯科、基辅的行程相关情况。此前，舒尔茨曾前往华盛顿与拜登会面，磋商乌克兰相关问题，但在北溪二号问题上，德美分歧明显。周四，欧盟国家领导人在布鲁塞尔欧盟总部举行会议，讨论乌克兰局势最新走向。法德领导人会在会议上通报各自此前与乌俄双方会谈的内容。另据日本共同社报道，七国集团正打算本周末在德国慕尼黑召开紧急外长会议，就当前乌克兰局势展开磋商。呃，未来来看呢，还有许多隐患，尤其就是我说的，其实所有这些矛盾的背后呢，实际上就是欧洲的这个安全架构没有解决，秩序、安全秩序没有解决，所以下一步欧洲举办这个会议，我觉得都会谈到这个欧洲的安全问题。好，下位马上来连线特约评论员刘和平，刘先生你好。在俄罗斯表示已经从俄乌边境开始撤军的同时，美国与北约却声称俄罗斯不仅没有撤兵，反而在增兵，并且包围乌克兰的十五万俄军已经进入作战位置。那对此您怎么看？我认为，假如美国与北约提供的信息是真实的，俄罗斯是增兵而不是撤兵，那至少意味着：第一，假如普京是在明修栈道、暗度陈仓，那当前的俄乌局势不仅未见缓和。而且比几天前形势更加严峻了。第二，它意味着最近一段时间以来，美欧以及北约与俄罗斯的谈判，并没有真正取得实质性的进展，或者对于乌克兰为缓解紧张局势所做出的承诺与保证，普京并没有收获。所以，他要将对乌克兰以及西方的极限施压战术玩到底。那么，第三。假如美国与北约所言属实，那也说明，在现代战争环境下，尤其是在卫星通讯技术高度发达的环境下，除了掌握兵权者的人心难以琢磨之外，一个国家的军事动向在太阳底下已经不再是秘密。当然了，假如美国与北约提供的信息是虚假的，那就是另外一回事了。它只能再度说明，唯恐天下不乱。只怕俄罗斯不进攻乌克兰，并且想乱中取利的，恰恰是美国与北约。美方，尤其是拜登本人，想通过莫须有的俄罗斯进攻乌克兰这件事情，来捞取自己的政治利益，也就是想通过成功阻止了并不存在的俄罗斯进攻乌克兰这件事情，来扭转不久前在阿富汗撤军问题上给自己与民主党带来的颓势。以在接下来中期选举中避免成为跛脚鸭。美国总统拜登曾亲自向盟友通报，二月十六号俄罗斯将入侵乌克兰，但最终这件事情并没有发生。那对此您又怎么看？我认为，虽然在这件事情中，普京再度展现出了其战术大师的一面，也就是自己光是稳如泰山，坐在克里姆林宫
就已经把乌克兰吓得魂飞魄散，把美欧国家领导人玩得团团转，纷纷带着筹码来跟普京谈判。但是，普京的收获却是非常有限的，甚至是有些因小失大了。普京最初设想的战略目标，原本是要彻底阻止北约东扩，尤其是阻止乌克兰加入北约。但是这一番看似神一般的操作下来，普京的目标并没有彻底实现，反而是北约已经明确拒绝了俄罗斯的要求，而加入北约与欧盟的条款也仍然写在乌克兰的宪法里。普京唯一得到的是乌克兰做出的近期不会加入北约的口头承诺。普京只是解除了近忧，没有解除远虑。然而，俄罗斯因为这件事情所带来的战术与战略层面的损失。却是实实在在的。第一，美国和北约通过炒作俄罗斯进攻乌克兰的军事威胁，向目前还不是北约成员国的乌克兰运送了大量的先进武器，而且接下来北约对乌克兰的军事支援力度还将会进一步增大，这将在相当程度上恶化俄罗斯周边的安全形势。第二，普京本来想通过军事施压的方式。不仅让乌克兰明确承诺不加入北约，而且要让北约从原苏联加盟共和国撤军，以让东欧地区的安全态势恢复到冷战结束之前的状态。然而事与愿违，北约反而是借助这件事情，增强在东中东欧小国的军事存在，而且这几乎是不可逆的。那么第三，经过美国刻意炒作俄罗斯威胁论。不仅乌克兰与其余的中东欧小国会跟俄罗斯更加的离心离德，而且连欧盟也会心有余悸，从而进一步倒向美国的怀抱。第四，原本已经因为失去了天敌而面临树倒猢狲散状态下的北约，经过这件事情将会重新振作起来。那么第五，即使俄罗斯最后没有进攻乌克兰，美国与欧盟也势必会进一步加大。对俄罗斯的经济制裁，并减少对俄罗斯能源的依赖，尤其是北溪二号的开通将会变得更加遥遥无期。从中我们可以看出，这件事情中的最大得益者其实是美国。普京帮拜登干成了好几件美国想干而又干不成的事情。俄罗斯面临的政治、经济与安全环境将会因此而变得更加严峻。所以，两千多年前，中国的老子就说过：“兵者，不祥之器，非君子之器。”一个国家对外用兵，一定要慎重，不能逞一时之快，而为自己留下永久的后患。好，谢谢刘和平先生在线和我们分享您的观点，谢谢。好，来关注台海。近段时间以来，民进党当局加大勾连外部势力谋独。党内媒体曝光，下周二，台外事部门负责人吴钊燮将与美国前防长埃斯珀视频对话，讨论所谓美国印太安全伙伴关系等议题。外界关注到，埃斯珀的身份和背景很特殊，曾是美国最大国防承包商之一雷神公司的副总裁，被认为是游走于军政商三界的玩家。台当局故意跟这样的人对话套近乎，值得警惕。按照此次对话主办单位麦凯恩研究所的说法，对话将讨论所谓美国印太安全伙伴关系、中国崛起等带来的挑战。麦凯恩研究所以已故参议员、二零零八年美国总统参选人约翰·麦凯恩命名，其宣扬宗旨是提升美国核心领导力和核心民主价值观，对美国外交决策层有较大影响。拜登二零一三年曾以副总统身份参加麦凯恩研究所主办的高级别论坛活动。埃斯珀现为麦凯恩研究所的特聘研究员，近期就美国安全问题进行多方会谈。外界对埃斯珀并不陌生，他曾在特朗普任内担任美国防长约十六个月，后因与特朗普的矛盾公开化而辞职。深圳卫视注意到，埃斯珀当年之所以获得特朗普的青睐，与其拥有军政商三界的综合任职履历不无关系
。S.P.O. 一九八六年从西点军校毕业后，在美陆军第幺零幺空降师服役。海湾战争期间，他曾获得勋章。从军二十一年后 ，S.P.O. 退役，开启从政生涯。他曾担任负责军控和全球安全事务的国防部长、副助理等职务。二零一零年至二零一七年 ，S.P.O. 出任雷神公司副总裁，负责企业与政府关系，这也成为其商业生涯的顶峰。任职期间，他曾被《国会山报》评为最佳企业说客。横跨军政商，综合任职履历，使 S. p o 拥有了丰富的人脉资源，也为其凝聚了较高的人气。台湾媒体在报道 S. p o 将与吴钊燮对话的消息时，着重强调的正是其出任美国军工巨头雷神公司副总裁的这段经历。二零二零年，中国政府宣布对雷神公司进行制裁。实际上，这家公司长期推动并参与对台军售，先后向台湾出售了毒刺空空导弹、远程预警雷达、改进型英式防空导弹、陶式和标枪反坦克导弹等武器。雷神公司也因此受到中国商界的一致抵制，在失去中国企业信任后，于二零零四年宣布退出中国市场。而此次早已被列入台独顽固分子清单的吴钊燮，与被中方制裁的雷神公司关联者 S. p o 进行视频通话，是否又将上演美国来收保护费、台当局妄图以武谋独的戏码，值得警惕。台湾是一个重要的客户。所以，对于 ASPO 而言的话，能够跟台湾保持这种联系的话，对于以后像对台军售，呃，争取让台湾成为客户，那这点是非常重要的。那么更重要的话，对于这个台湾当局而言的话，能够跟 ASPO 这样的前政府高官的话保持联系，呃，可以被他们自己在吹吹嘘为，呃，美台所谓的这种合作也好啊，美国呢还继续对台湾给予支持啊，等等等等，来进行这种贩卖这种言论。呃，或者说是这么一种对岛内民众进行宣传，那么可以说双方各取所需，也是各有所需。值得注意的是，上周五白宫出炉拜登上任后首份印太战略报告，报告宣称美国将与区域内外伙伴维护台海和平稳定，包括所谓支持台湾自卫。事实上，国台办发言人马晓光早在去年十二月十五号就强调，当前台海局势紧张动荡根源，一是民进党当局勾连外部势力谋独挑衅，二是一些西方反华政客打台湾牌，妄图以台制华。这一趋势是十分危险的，是在玩火。我们正告他们停止这些勾当，否则只能玩火自焚。我们考虑到印太战略刚刚的颁布，下一步的话，肯定美国还要继续加大对台军售的力度，所以我相信应该说是双方是一拍即合，所以才会有这次会面，而且未来很有可能有类似的会面，还会呃，我们还会看到会有进一步的增多。同样值得警惕的是，一段时间以来，欧洲议会也频打台湾牌。台媒报道，周三晚，欧洲议会就外交和防务政策的两份年度报告进行表决，其中就包含有宣称强烈支持台湾以观察员身份有意义参与国际组织会议机制与活动，提倡深化所谓欧台合作的内容。报告还妄称所谓严正关切中国大陆在台海的军演，抹黑称中国大陆片面改变台海现状，又声称欧。盟与其成员国应积极与志同道合的国际伙伴合作，寻求台海和平稳定。深圳卫视注意到，欧洲议会近年来成为独化中欧关系的主要推手，意识形态对抗气息日渐浓厚，屡次在涉疆、涉藏、涉港等问题上大放厥词，出台反华决议，违背国际关系基本准则，公然干涉中国内政。去年底，欧洲议会外国干预欧盟民主程序特别委员会主席格鲁克斯曼更率领七名议员窜访台湾。而台民进党方面近日证实，台立法机构负责人尤锡坤计划在今年七月或八月窜访欧洲议会。针对欧洲议会的恶劣行径，中国全国人大外事委员会当时就在声明中指出，欧洲议会的做法严重违背一个中国原则，性质十分恶劣。全国人大对此表示坚决反对。欧洲议会通过所谓的报告，是在涉台问题上做出的错误和危险举动，将严重损害中欧关系的政治互信和相互交往基础，强烈敦促欧洲议会认清台湾问题的高度敏感性，立即纠正错误言行。并为推动中欧关系健康发展发挥积极和建设性作用。
。但观察指出，按照欧洲的政治架构，欧洲议会所通过的决议只有很少一部分能进入执行层面。法律规定，欧洲议会不具备欧盟外交政策的直接决定权，尤其是外交政策问题。欧盟二十七个成员都拥有一票否决权，而反华绝不是欧洲国家的共识。深圳卫视注意到，去年匈牙利就至少三次动用了一票否决权，让欧盟试图发表的反华声明胎死腹中。匈牙利总理欧尔班对欧洲议会的做法表示不满。他指出，欧方对中国的无端指责非常可笑，像一只纸老虎。欧盟的发展应以合作、贸易、投资、人文科学关系为主，而不是学美国进行抵制和制裁。不过，也有分析指出，虽然欧洲议会的涉台报告难以产生实际效力，但其对中欧关系的破坏作用不可低估。在美国的推动之下的话，在台湾问题日趋国际化，这应该也是呃近一段时间以来一个非常明显的一个迹象。另外一个呢，就是欧洲很多国家，包括一些反华议员，呃，他们其实呃对于什么台湾问题的真实的本质，他并不是多了解，但只是拿这作为一个噱头，作为一个博取呃媒体关注、呃赚眼球的这么一个宣传他们的一个议题。但是。对于欧洲议会而言的话，这只是一种政治上的姿态的展现。他们没有本本身又没有什么执行力，也没有通过了决议案，也没有什么法律履约树立。那么，其实从本质上来说，就是一种政治作秀。